ഇല്ല മോശം ഇനി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റെഡി അല്ലേ ഇത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സേ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഇവൻ ബിലോ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വെലോസിറ്റി സ്റ്റേക്കൺ എല്ലാം വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ടൈം ഈസ് ടേക്കൺ എല്ലാം എക്സ് ആക്സിസ് വെലോസിറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഉള്ളത് ടൈം സെക്കൻഡിൽ ഓക്കെ ഇനി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഒ എ ബി സി ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റ് യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ ഈ ഗ്രാഫില് ഏത് പോർഷൻ ആണ് യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താണ് യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെ സോ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷനെ കാണിക്കുന്ന പോർഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒ എ സെക്കൻഡ് വൺ എ ബി തേർഡ് വൺ ബി സി ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഒ സി അപ്പൊ ഏത് പോർഷൻ ആയിരിക്കും യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയോ പാ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഏതാണ് ഒ എ ഒ എയില് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആസ് ടൈം ഇൻക്രീസസ് വെലോസിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എ ബിയില് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കേസില് ബി സിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡിക്രീസിങ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസിങ് ഓക്കെ സോ വിച്ച് പോർഷൻ റെപ്രസെന്റ് ദ യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ ഏതാണ് യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് Yes, that is B, C. So, the answer is option Yes, third one. That is B, C is the correct option. Clear? So, this is the question. This is the one more question. Find the displacement in the time 2 seconds to 7 seconds. Now, we have to say that the city time is dark. 2 seconds to 7 seconds to get the displacement in the time. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാം യെസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗിവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ അതായത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ഇവിടുത്തെ ഏരിയ അതായത് ടു സെക്കൻഡിലും സെവൻ സെക്കൻഡിലും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് ഇനി ഏരിയ അണ്ടർ എ ബി എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ അണ്ടർ എ ബി കാണാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തൂടെ എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണാം ദിസ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ഓക്കെ സോ ഏത് സൈഡാണ് തരിക അതായത് സെവൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് സോ അതാണ് അതായത് ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇൻ വിത്ത് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ടു സെക്കൻഡിലും സെവൻ സെക്കൻഡിലും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ സ്റ്റോൺ ഇസ് ഡ്രോ ഫ്രോം എ ഹൈറ്റ് എച്ച് അ റൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു റീച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്റ്റോൺ ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈം ടേക്കൺ അതായത് ടൈം കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അല്ലെ ഏതൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോൺ ഇസ് ഡ്രോപ്പ് ഫ്രോം എ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സ്റ്റോണിന്റെ യെസ് സീറോ ഓക്കെ ദെൻ യു ഇ ബി ഇൻകൊണ്ട് സീറോ ദൻ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എച്ച് ആണ് ഹൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എസിന് പകരം എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ഇനി സ്റ്റോൺ താഴത്തേക്ക് വീഴുന്നത് ഏതിലായിരിക്കും ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ കേസില് ആക്സിലറേഷൻ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി സോ എ ഇതിന് ഈക്വൽ ടു ജി ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ആണ് ഇനി ഈ നാല് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷന
2 h by g. Okay, then if t square is equal to 2h by g, t the value of the t is equal to root of 2h by g. Okay, then root expression, we can't have the value of time, we can't have the expression. But the angular quantity is u is equal to 0 on s is equal to h is equal to h. Then a acceleration due to gravity, g r. Okay, then you can write the second equation of motion, that is s is equal to u t plus half a t square. Then you have to substitute the values. That is h is equal to 0 plus half g t square. Then t square will be equal to 2h by g. Okay, then t will be equal to root of 2h by g. Is it clear? Now we can conclude the video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.